guapetones, hoy os traemos el vídeo de... Gringa, se siente superior que los mexicanos. Y su paisana le calla la boca. Vamos a ver esta historia peculiar. Los dos americanos que fueron detenidos en México, también una mujer blanca que está ahora viviendo en México. Quería obtener as much información as possible before I came on this app and told Just y'all what I think. So now that I um, feel like I'm informed enough, let's get into it. A few days ago, a lady by the name of Bernadette, and that's her right there, she posted to her live saying that she was being held hostage at Yucatan Country Club in Merida, Mexico, by her landlord. Okay, so I am with the policia now. I just want to let everybody see I am not the policia, so I don't know if I'm safe because I'm waiting for her to be able to go. I, I need to leave. And she said that he had cut off the electricity, he had cut off the power, um, the security would not allow them to come in and out. They were really just being held hostage. At one point, the landlord did allow her daughter, who also has a vehicle, to come in and out, but her vehicle was not allowed to leave. Now, before I get into it, And I tell you my opinion, I know I'm going to make so many people upset. There are two things that someone who is living in Mexico that I'm just not going to deal with. I'm not playing when it comes to anyone bothering a black woman who is just trying to live her best life here in Mexico. And I'm not going to deal with someone bad mouthing locals when they are allowing us to live in their country and just thrive in their country. Americans. Más claro. No puede ser. Oye, o sea, lo que veo, ella es muy justa en este sentido también. Bueno, y habla también desde su propia experiencia, que ella también es negra y ella también está, es eh, estadounidense viviendo en México. Hay y que está respetarlo diciendo, de no hables de que eh, son racistas, lo ha dicho con otras palabras, ¿no? Cuando realmente yo estoy viviendo aquí estoy y siempre. aparte estoy en su tierra, o sea, no puedo yo venir a exigir a alguien sí, cosas... Que, que yo quiero cuando soy yo la que estoy ocupando su cacho de tierra. We have got to stop traveling to different countries and living in other countries with this mindset that whatever laws we had to abide by in our country, we no longer have to abide by in a different country because mm -hmm. that's not how it works. Let's start with Yucatan Country Club. That is where she lives. So my friend who is also African-American, also a woman, and she also lives in Merida, she specifically said that Yucatan is a place for bougie people. So if, Just well, bougie. she said if you didn't have it, she should have never tried to play in their face. That's what she said. But I started looking into Yucatan Country Club, right? Yucatan Country Club, the rent itself starts at around $3,000 a month. $3,000 USD. Oh Now, Bernadette in her live specifically says that... Habría que traducir la parte de, de la conversación uh -huh, leyendo uh -huh, un poquito. Uh -huh. Pues eso, que hay otra chica que dice que es eh, esa parte, en esa parte en, es, una, es una zona muy rica y que esa señora está mintiendo, que simplemente lo que tiene que hacer es pagarle la renta o lo que le falta lo que le falta para pagar y ya está. Pero bougie, eso no lo he entendido. Dejaron pues como, los comentarios como y... eso, fresas, yo diría. Ah, vale, creo. vale, vale. Hombre, es que aparte, 3.000 dólares es mucho, es mucho face. dinero, ¿eh? O sea, yo te digo, ni aquí donde estamos nosotros, que vivimos en un sitio súper turístico eh, de costa también, una renta no te cuesta 3.000 dólares. Quiero no. decir, es algo súper expensive. $3,000 USD. Now, Bernadette in her live specifically says that she just wanted to return back to the States. Well, in the States, if you decide that you want to leave your apartment, you are required to pay a fee to break your lease because a lease is a Como contract. Mayoría, ¿no? So if you're going to another country, you cannot then assume, well, when I'm ready to leave, I can just get up and skedaddle. No, that's not how it works. The same laws that apply when it comes to housing in the States, for the most part, they usually apply when it comes to different countries. So when they're saying $10,000, they're not saying, oh, because we just made this number up. They're saying that is the amount you would need to break your lease. Now, is it a mess up situation? It definitely is. However, landlord, he's well within his right if you voided that Estoy contract. At least. And overall, this situation is disheartening. It's disturbing. And I'm sorry that this is happening to Bernadette. But like I said, as Americans, we have got to stop going to other countries with that sense of entitlement and privilege that we can do what we want. That's not how it works. Yes, we know that scammers are everywhere. We know that governments um, and local systems are corrupt. But that's not just in Mexico, that's everywhere. The fact that we're making general statements saying Mexicans are corrupt, that everyone pays the police, that then steals fear, and maybe that is the purpose 
it's sitting still fair so people can help but I, I just I hate when people come on here and they generalize all Mexican people based on certain situations that have occurred with specific people. Scammers are everywhere. Scammers are not just in Mexico. The best scammers I know live in Atlanta, Georgia. Then the daughter, she went live, and this is what her live looked like most of the time because they don't have electricity. People were asking, why don't you just leave? Why don't you just leave? And this was what the cousin said, Bernadette said. That is all of her stuff and her whole other vehicle, she would just basically lose. The information I gathered, they're not saying that you can't leave. They're saying you can't come back and get your stuff. But I felt so threatened, I would just leave. I would come back with my stuff or just to help with my stuff. I can get that stuff back. I can't get my life back. It would just follow me all the way to the airport. We, as Americans, when we move to other countries, number one, you know the risk that you're taking moving to a country that is not your country. Number two, the same laws that abide in your country, you need to follow them just like you're living in your home country. I see them. Ha sido muy muy interesante la verdad la opinión desde esta chica, como ha dicho antes de decir nada se ha informado y es controversial ¿no? un poquito lo que dice que vale se entiende que pues hay como un poquito de acoso para que le dé una renta o sea como le, al romper el contrato uh -huh. unos 10 mil dólares al romper. Pero yo creo que eso Tío, en verdad es en todas partes cuando claro, tú estás en uno un se alquiler. preocupa por sus cosas ¿sabes? y a ver que puede ser no son las maneras más correctas, pero y puede ser que ellas lo exageren, lo están diciendo este vídeo que lo exagera. ¿Por qué no te vas? ¿Sabes? Simplemente claro. Yo solamente digo una cosa, cuando tú te vas a vivir a un sitio, tienes que ser consciente de la calidad de vida de ese sitio y de lo que ese sitio exige. Tú no te estás yendo a mi pueblo, eh, que es un pueblo que mmm, casi todo el mundo se lo podría permitir. No, tú te estás yendo a una ciudad de costa que es súper cara y si quieres saber tus derechos, léete el, el contrato de alquiler antes de irte págale, a vivir de alquiler. De esto. Primero, paga el alquiler, Pero eso lo, lo primero. Y segundo, rabia. y segundo un momento, y segundo. Perdona, si te están diciendo que tú te quieres... O sea, si tú te quieres ir y te están diciendo que tienes que pagar ese dinero, te puede parecer abusivo. ¿Pero qué crees que vas a tener que pagar si de renta son 3.000 eh, dólares al no, mes? No, pero lo que está haciendo es hacerle mala fama también a México, la verdad. Es una mala propaganda para México sin sentido, Por ¿sabes? ella, por ella y punto. Porque... Claro, pero es que si ese vídeo se viraliza y demás, pues es, está infundiendo mala fama. Y hay gente que no se entera ni la mitad del vídeo y ya dicen, oh, México es malo, yo nunca iría ahí. Y así empiezan también los conflictos. Conflictos, tío. A mí me da mucha rabia que, tal cual como dice Vladis, se le dé esta fama por una persona que no quiere asumir sus responsabilidades y las consecuencias de algo que no haya pensado anteriormente, cuando México, si tanta gente como esta persona ha decidido vivir en México, es por una razón, ahora no critiques México, porque el día que decidiste vivir ahí fue por algo, fue porque realmente Totalmente. valía la pena. Así que, por favor, vayamos a tener un poco más de respeto por los países, por México. México que nos abre sus brazos y nos invita a quedarnos incluso teniendo un montón de, de gente suya. Por favor, familia de guapetones, también dejen sus opiniones en los comentarios. Dejen un buen like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo.